ഹലോ ഗായ്സ് നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് കേരള സ്റ്റൈൽ പൊറോട്ട ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കാം അല്ലേ വീശി അടിച്ച പൊറോട്ട തന്നെയാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കണ അത് എത്ര വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ഇതുവരെ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് അപ്പോൾ ഇതുവരെയും ഈ ചാനൽ കണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഇതിൽ കാണുന്ന പോലെ ഈ ചോന്ന അക്ഷരത്തിലുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിൽ ഒന്ന് അമർത്താം അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഓപ്ഷൻസ് വരും അതിൽ ഓൾ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇടുന്ന ഓരോ വീഡിയോസും അപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം ഇതാ നമ്മളിപ്പോൾ മൂന്ന് കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വട്ടം ആക്കി കുഴി പോലെ ആക്കിയിട്ട് അതിൽ നമ്മൾ ഇതാ ഉപ്പ് ഇട്ടു പാകത്തിന് ഉപ്പ് പിന്നെ കുറച്ച് ബേക്കിംഗ് സോഡയാണ് ഇടണം പിന്നെ ഒരു സ്പൂണ് പഞ്ചസാര ഇട്ടു പിന്നെ മുട്ട ഒരെണ്ണം ഞാൻ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഓപ്ഷണലാണ് നിർബന്ധമില്ല ഇട്ടാൽ കുറച്ചുകൂടെ സോഫ്റ്റ് ആവും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഇടുന്നതാണ് മുട്ട വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം കേട്ടോ നിർബന്ധമില്ല ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നല്ലോണം വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇത് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കുറച്ച് കുറച്ച് ഒഴിച്ച് ആദ്യം നമ്മൾ കുറച്ച് ഭാഗം കുറച്ച് ഭാഗമായിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് വരണം കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ അതാണ് പ്രത്യേകത എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈദ ആയതുകൊണ്ട് പൗളിൽ വെച്ച് അത്ര ശരിയാവില്ല അപ്പം നല്ല ഫ്ലോറിൽ വെച്ചിട്ട് നല്ലോണം രണ്ട് കൈകൊണ്ടും കുഴച്ചെടുക്കണം അത് കഴിഞ്ഞ് നല്ലോണം എണ്ണ തൂവിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു നനഞ്ഞ തുണി കവർ ചെയ്ത് മിനിമം ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് ഇത് നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റായി വരും അപ്പോഴേക്കും അപ്പം നമ്മൾ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് ഇതപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ മാവ് നല്ല സോഫ്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസിയിലായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിനി കയ്യിൽ എണ്ണ തടവിയിട്ട് ഒന്നുകൂടെ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇത് ഇങ്ങനെ ഫ്ലോറിൽ വെച്ച് കുഴയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ നല്ലത് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പീസസ് ആക്കിയിട്ട് ഒരു കത്തിയെടുത്ത് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം ഇത്ര ഒരു അഞ്ചെട്ട് പീസാക്കിയിട്ട് വയ്ക്കൂ ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ഏഴ് പീസാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം നോക്കൂ ഇതിലിങ്ങനെ നമ്മൾ ഉള്ളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ തിരികി തിരികി വെച്ചിട്ടാണ് എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് നല്ല ഇങ്ങനെ കയ്യിൽ വെച്ച് ബോളാക്കി സൈഡിൽ വെക്കാം നമുക്ക് അത് ഫ്ലോറിൽ കുറച്ച് എണ്ണ തൂവിയിട്ട് അതിൽ വെക്കാം ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ ഇതിനെയും നമുക്കൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കേണ്ടതാണ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോന്നെടുത്ത് ഇതുപോലെ ബോൾസ് ഉണ്ടാക്കാം ഇങ്ങനെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കൈ വിരൽ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ തിരികെ കൊടുത്ത് എന്നിട്ട് കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ച് അതിനിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാം ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ എല്ലാ ബോൾസും ഇതിവിടെ റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു പതിനെട്ടെണ്ണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിതിനെ ഒന്നുകൂടെ ഒക്കെ നന്നായിട്ട് കയ്യിൽ എണ്ണയാക്കി ഓരോ ബോൾ എടുത്ത് അതിൽ എണ്ണയാക്കി ഇത് കവർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഓരോ ബോളും എല്ലാത്തിലും ഇതിൽ എണ്ണ ഭയങ്കര യൂസ് ആണ് കേട്ടോ പൊറോട്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എപ്പോഴെങ്കിലും അല്ലേ നമ്മൾ കഴിക്കണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഹെൽത്തി അങ്ങനെ ആണോ എന്ന് നോക്കണ്ട നോക്കിയാൽ ഹെൽത്തി അല്ല പൊറോട്ട അതറിയാം പക്ഷെ ഇതിൽ അത്രയും എണ്ണ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഓരോന്നെടുത്ത് ഇതുപോലെ വട്ടം ഒരു ഏകദേശം കുറച്ച് കഴിക്ക് പറ്റുന്ന അത്രയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പരത്തി വെച്ച് അതിന് മുകളിൽ നന്നായിട്ട് എണ്ണ തടവിയിട്ട് വേണം വെക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ അടുക്കി വെച്ചത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചിടുമ്പോഴേക്കും എല്ലാം ഒട്ടിപ്പിടിക്കുക അതൊന്നും എടുക്കാൻ കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഓരോന്നിൻ്റെ മുകളിലും നമ്മൾ എണ്ണ ഇങ്ങനെ തടവി കൊടുക്കണത് ഇനി എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി അപ്സൈഡ് ഡൗൺ ആക്കാം നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം കുഴച്ചതിന് നമുക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളതിനെ അങ്ങനെ എടുത്ത്
എന്നിങ്ങനെ അടിക്കാം ആദ്യമൊക്കെ കുറച്ച് നമുക്ക് തോന്നും പ്രയാസമായിട്ട് പക്ഷെ അത്ര ടഫൊന്നുമല്ല ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ അടിക്കുമ്പോൾ കീറിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇത് കണ്ടില്ലേ നല്ല ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയി നല്ല സോഫ്റ്റായി വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് മൈദ പൊടി തൂവിയിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ഇങ്ങനെ വലിച്ചെടുത്ത് ഇതിനെ ഒന്ന് ചുറ്റി കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ നമ്മളൊരു വിധം ഇങ്ങനെ വിരൽ വെച്ച് നമുക്കിങ്ങനെ ചുറ്റിയിട്ട് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് വരുന്നത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഉള്ളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അങ്ങനെ നമുക്ക് എല്ലാം ഒന്ന് ഇതുപോലെ റെഡിയാക്കി വയ്ക്കാം ഒരെണ്ണം കൂടെ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വീശുന്നത് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നീട്ടിപ്പിക്കുന്ന അല്ല ഒരെണ്ണം കൂടെ കാണിച്ചു തരാം ഇതാണ് ഈ വീശി അടിച്ച പൊറോട്ടേൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേജ് ഇതിങ്ങനെ വിരൽ വെച്ച് ഈ കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ അടിക്കുന്നു ജസ്റ്റ് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അത്ര ടഫൊന്നുമല്ല പിന്നെ അത് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വരാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കണ്ടില്ലേ നല്ല ഇങ്ങനെ ബബിൾസൊക്കെ വരുന്നത് അത് പാകത്തിന് ഫെർമെൻ്റ് ആയത് കൊണ്ടാണ് മാവ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആ ടൈമിനൊക്കെ ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും പൊറോട്ട ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം നമുക്ക് ഇത് ഒരെണ്ണം കൂടെ ഞാനിങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഞാൻ എല്ലാം ഇങ്ങനെ റെഡിയാക്കി വെക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരെണ്ണം എടുത്തിട്ട് അടുത്ത സ്റ്റേജ് നമുക്കിതിനെ ചുട്ടെടുക്കാം അപ്പം അതിനായിട്ട് ഇനി കുറച്ച് ആദ്യം നമ്മൾ ചപ്പാത്തി റോൾ വെച്ച് ഒന്നിങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നല്ല പ്രാക്ടീസ് ആകുമ്പോൾ കൈകൊണ്ട് തന്നെ കിട്ടും എന്നാലും ഞാനിപ്പോൾ ഇതിവിടെ ആദ്യം ഞാൻ ചപ്പാത്തി റോൾ കൊണ്ടൊന്ന് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പം ഇതാ കൈകൊണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ വട്ടത്തിൽ മാക്സിമം നമുക്ക് എത്ര പറ്റണോ അത്ര ഉള്ളം കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് റോൾ കൊണ്ട് ഒന്നുകൂടെ എത്ര മാക്സിമം നമുക്ക് എത്ര പരത്താൻ പറ്റണോ അത്രയും നമ്മൾ പരത്താം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ ഒരു തവ നല്ല ചൂട് തവയിൽ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വേണം മൈദയാണ് അതുകൊണ്ട് ഫ്ലെയിം ലോ ആക്കരുത് നമ്മൾ അപ്പോൾ തവയിൽ ആദ്യം വെച്ച് കൊടുത്ത് നമ്മൾ നല്ല ചൂട് തവയാണ് ഇതിനെ നമുക്ക് ഒന്ന് മറിച്ചിടാം ഇനി ഈ ഭാഗം ഒന്ന് ലൈറ്റായി ആദ്യം വേഗട്ടെ എന്നിട്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് മറിച്ചിടാം ഒന്നുകൂടെ മറിച്ചിടുന്നു ഇപ്പം കണ്ടില്ലേ ഇപ്പം തന്നെ കുറച്ചൊന്ന് ഇതിവിടെ കളറൊക്കെ മാറി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ സ്റ്റേജിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം എണ്ണ നല്ലോണം സ്റ്റാർട്ടിങ് തൊട്ട് നമ്മൾ എണ്ണ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എണ്ണ നല്ലോണം യൂസ് ആവുന്നൊരു തന്നെയാണ് പൊറോട്ട അതുകൊണ്ടാണ് അത് അത്ര ഹെൽത്തി അല്ല എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാലും നമ്മൾ മലയാളികൾക്ക് പൊറോട്ട കഴിഞ്ഞേ എന്തുള്ളു അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം ഇതാ നമ്മൾ എണ്ണയൊക്കെ തടവി ഒന്നുകൂടെ ഇതെടുത്തു ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുത്ത് ചുട്ടെടുക്കാം അതാ കണ്ടില്ലേ ലെയർ വന്നു വിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഇനി നമുക്ക് ഇത് തവയെന്ന് മാറ്റാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ തവയെന്ന് എടുക്കുന്നുണ്ട് എടുത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണമൊക്കെ ആവണുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിങ്ങനെ രണ്ട് കൈ വെച്ച് നന്നായി അടിച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ പൊറോട്ട അപ്പോഴാന്ന് നമുക്ക് സോഫ്റ്റ് ശരിക്കായി എന്ന് മനസ്സിലാവുക ഈ ചുട്ടെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഹാർഡായിരിക്കും ഈ ഇങ്ങനെ അടിക്കല്ല് അത് സോഫ്റ്റായി ഇതുണ്ടോ ലെയറുകളായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് പൊറോട്ട നമ്മുടെ പൊറോട്ട നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടുണ്ട് ഇതാ കണ്ടില്ലേ എല്ലാം നല്ല സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ ബാക്കിയെല്ലാം ചുട്ടെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇതപ്പം നമ്മുടെ എല്ലാ പൊറോട്ടയും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് സമയം എടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ഭയങ്കര ഈസിയാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ല ചിക്കൻ കറിയുടെയും ബീഫിൻ്റെയൊക്കെ കൂടെ സൂപ്പർ കോമ്പിനേഷനാണ് അപ്പോൾ ഞായറാഴ്ച ഉണ്ടാക്കുകയല്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കുക ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക്